A Hora do Chá. Ondas sonoras fora da caixa. Sete da noite, está começando mais um Hora do Chá com vocês aqui na 94FM, a Rádio do Rio. Eu sou Rodrigo Chá, músico, produtor, compositor e um sonhador. Eu sonho todos os dias por um mundo melhor, por uma cidade melhor e pelas pessoas terem cada vez mais consciência e amor no coração. Então, vamos naquele nosso momento do mantra para a gente se conectar. E para a gente começar mais um programa cheio de amor no coração, com muita lucidez, está no ar a hora do chá na 94 FM. Só o som DJ. Você está ouvindo A Hora do Chá. Se ele não 
do chá na 94 FM. Change your heart
I know I miss her time and time again But darling, I'm not perfect Você está ouvindo A Hora do Chá Quer ficar, mas nunca me sai do pensamento. As marcas que deixou nesse lugar crescem no jardim, cortando o vento. Mercedes, você quer desafiar a simples razão do meu lamento? Eu mesmo já não sei onde enfiar. O vazio que sobrou no apartamento Mercedes, não adianta se afogar Em cocas, likes e potes de mento quando há de se contar Com o que é humano e violento Mercedes, já tentei te apagar Mas foi no calor de algum momento Porque não canso de me embebedar Esse meu amor sem cabimento Você nunca quer ficar Mas nunca me sai do pensamento 
as marcas que deixou nesse lugar Crescem no jardim cortando o vento Mercedes já tentei te apagar Mas foi no calor de algum momento Porque não canso de me embebedar Desse meu amor sem cabimento Hora do chá. Ondas sonoras fora da caixa. Para você que está sintonizado na 94 FM, eu sou Rodrigo Chá. Estaremos juntos até as 8 da noite na Hora do Chá. Hoje começamos nosso primeiro set com um clima muito bacana. Começamos com Hear Me do Nedim Vene. Depois tivemos I'm a Man do Jake Isaac. E agora finalizamos com Mercedes do Daniel Lopes, que aliás é meu grande convidado. Hoje na Hora do Chá, muito boa noite Daniel, meu parceiro. Opa, boa noite, boa noite pra todo mundo aí que tá ouvindo. Pô, achei que você não ia me chamar nunca, que é isso, eu tava falando. Que é isso, cara, você, pô, você tá no topo da lista, viu? Pô, que maravilha, que prazer estar aqui. Pô, que bom que você veio. Daniel, pô, linda música em Mercedes, fala um pouco dela. Pois é, eu separei ela até hoje porque ela é uma, é uma música que, um disco que eu lancei em 2012, chamado Bonito. E foi uma fase, assim, né, de, de uma... De uma uma MPB calma, tranquila, com folk, muita melodia, um disco que tem orquestração. E eu nem sempre ouço ele mais, porque você faz e vai pro próximo trabalho, e vai fazendo as suas coisas. Então, eu reouvi esse disco outro dia e gostei, que é uma coisa muito boa, né? Tipo, muito bom, muito. Gostar do negócio que você fez lá atrás. É, que é e genuíno. Eu vontade de trazer pra, pra mostrar. E aí, é uma música bacana, assim. Eu, eu lembro desse disco com muito, muito carinho, assim, o Bonito. Ela é uma música que tem uma profundidade, ela com muita sensibilidade, essa música mesmo. Então, baseado nisso que a gente está falando, eu queria te fazer, queria te levantar uma questão aqui na Hora do Chá. Porque a Hora do Chá é um programa assim, você vê, um programa sem, sem barreiras, sem fronteiras, sem bandeiras, né? Tipo assim, Sim, bom eu, eu gosto de tocar música de diversos produtores, diversos lugares do mundo, de, enfim, é, cantando é, diversas línguas diferentes, seja espanhol, seja é, dialetos africanos, inglês, enfim, cara, francês português, é um, né, um programa que eu busco essa, esse garimpo assim, da música do mundo, né? E eu acho que é um compromisso que eu tenho muito com a verdade, também com a qualidade, com, com as músicas que, que emocionam, que me emocionam e que eu sei que emocionam o grande público assim também, né? Então, hoje em dia, a gente vive num mundo que a música também, ela é muito produto. Sim. Né? Ela é música, assim, a gente liga a rádio muitas vezes e o que a gente ouve realmente são os hits do momento, às vezes são hits muito superficiais, músicas de trabalho, é, músicas como Repetitivos, se... né? Sempre as mesmas, né? Sempre as melodias, letras é. assim mais superficiais. Eu acredito assim, que os grandes hits, né? Assim, que ficam, que tocam a gente até hoje, de 40 anos atrás, de 30, 20, 10, são, são hits assim que realmente. Na hora deles, na hora da composição, teve uma entrega diferente, teve uma, uma verdade, não teve essa preocupação tão grande que existe hoje com o mercado e de, de agradar o grande público, assim, da, até da sobrevivência dos artistas, né? Uhum. E você que é um compositor, que enfim, vários artistas grandes gravam tuas músicas também, você trabalha com publicidade, trabalha com trilha sonora de cinema, de teatro, uhum. eu queria saber de você... E, e tem o teu trabalho solo, logicamente. Como é que você equilibra isso dentro de você na hora de compor? Entendeu? Você Sim. tem que pensar no mercado, mas ao mesmo tempo você tem a sua verdade artística que é, que é muito forte, muito latente. Como é, como, como é esse equilíbrio para você? De agradar, de, do produto e, de, e realmente disso que você falou. Pô, eu escutei essa música, eu escutei esse disco e fiquei muito feliz que eu gostei. né que é, um, é, outro... é um momento ali e faz relembrar isso. Então, então... Mas eu entendi. É verdade. Porque a minha vida profissional foi tomando esse caminho. né Sem que eu tivesse decidido assim. Porque eu sempre trabalhei com isso e tal. Então 
primeiramente comecei a compor para clientes, né? Depois uhum. é, também tinha minha banda que era de rock alternativo, tocava no Teatro Odisseia ali na, na cena dos anos 2000, que era o Reverse, que era uma... Era uma, uma música que também não ia é, ser super comercial, a gente fazia o que queria. Ao mesmo tempo, fui desenvolvendo esse gosto pelo, pela, pela encomenda, assim, porque, veja bem, não é porque, sua, porque você está fazendo uma música para atender alguma demanda que ela seja ruim. Né? Com certeza, com Inclusive, certeza. Eu, acho, eu acho interessante fazer isso, porque é um tipo de inteligência também, você conseguir atingir uma meta com, com um trabalho ali, ao mesmo tempo ele ser arte, ao mesmo tempo você gostar dele, né? Porque uma coisa que eu não faço é entregar algo que eu não goste, entendeu? Uhum. Em qualquer nível, assim. A não ser que seja um trabalho de publicidade que é pra, feito para ser ruim de propósito, mas sempre tem uma inteligência. Sempre para você fazer uma trilha sonora e aprovar ali, é porque você já... É, você conseguiu pensar muito sobre aquilo ali na hora de fazer, conseguiu comparar ela com várias coisas e, e entregar alguma coisa. Então, eu não vejo, assim... O problema pra mim não é ser comercial uh -huh, hoje em dia. O problema uh -huh. pra mim é ser repetitivo. É só caberem na, na bolsa do, do popular, assim, agora é sertanejo, aí todo mundo é sertanejo. Agora, é, sabe, a, a, o Brasil tem muito disso é. e me incomoda um pouco, porque as pessoas escutam a mesma coisa. São milhões de pessoas ouvindo um artista, uma moda de cada vez. Isso, isso realmente é muito ruim. A gente deveria ter mais nichos poderosos, assim. A gente tem nichos muito pequenos, então... Verdade. Verdade. O que fazem os artista, artistas interessantes terem suas carreiras, mas viverem mal disso. Exatamente. Fazerem poucos shows e tal, né? Exatamente. E, e assim, aí eu acho que sempre esbarra nisso, na, na, aqui no programa do Brasil. Tem que dividir, o bolo tem que ser melhor dividido no Brasil, né? As pessoas têm que, têm que se interessar mais, talvez assim. Isso tem um problema social muito grande aqui. É, de Primeiro, educação. Educação muito exatamente, grande. Então, exatamente. Aí, aquilo que todo mundo fala, ah, o cara... Enfim, trabalho o dia inteiro que ele mais quer é relaxar. Mas que, por que, que ele tem que ouvir uma porcaria para relaxar? Entendeu? É assim. Porque a arte, ou a, ou a cultura, ou, ou independente do que você gosta, por exemplo, eu, eu gosto de ciência. Quando ah. eu quero relaxar, eu vejo documentário de ciência. Isso me relaxa, Verdade, entendeu? Não. E não é uma coisa vazia. Assim, não tem que ser uma coisa que não mova o seu cérebro para você relaxar como se fosse um, um rivotril. Né? Exatamente. Ao contrário, anestesiar, né? né? O é, relaxamento é tudo... não quer dizer anestesia, né? Não é, não é. Pra, pra, o relaxamento pode ser. É mudar o assunto, né? Mudar o assunto, né? E, e, e eu acho que você treina seu cérebro a querer absorver informações novas e isso pode te dar prazer, né? Com certeza. Aí é um papo muito longo, mas assim, antes que eu saia completamente do assunto, que é uma não, coisa que mas, eu faço muito... Não, mas você tá, você tá falando, tá super rico o que você está falando, tá muito bacana, muito, pode manter. É isso, eu queria dizer, eu acho isso, a minha relação é, eu gosto de fazer músicas que tenham um, um briefing. Que tem um cliente, que tem uma, um artista que te pede uma música, eu acho isso mó barato. Grandes ídolos nossos faziam isso. Com certeza. Né? E a gente bota o nosso coração em tudo que a gente faz, né? O é. artista ele vai botar, né? Vai botar. Ele não, senão ele não vai assinar, vai botar. Ele não Como vai é, ser ele. Chico fazia música pra, pra teatro incrivelmente bem, tinha um enredo, tinha Exatamente. uma história, Exatamente. tinha um diretor, tinha um produtor que escutava e, e batia a bola com você, isso é legal, entendeu? É, esse tipo de coisa. Também é muito legal você ter um momento solitário de composição, fazer uma coisa. Às vezes eu lanço coisas pra mim mesmo, assim, que são completamente alternativas, porque é uma ideia que eu quero jogar pro mundo ali. E tem outro tipo de pretensão. Você acha, acha que tem espaço pra isso? Cara, o espaço, né? Todo mundo tem essa possibilidade, a mídia é praticamente igual hoje em dia, digamos assim, né? Você bota ali na internet e tá? tal. O que eu acho que a, o grande lance é isso, você ter mais público, ter, ter as pessoas se interessarem mais. Por informação diferente, de todos os tipos, diferenciada. É. Isso né? só vem realmente com, com a cultura, com, com a edu, né? Você uma educação de base, não tem uma jeito. Edu, é, começa por aí, uma educação depois... de base. Então só para a gente ouvir mais um som aqui, eu quero botar uma música agora que você você compôs essa música para o Thiago York. Você ele, ele pediu para você como é que foi essa história? E essa, essa aí, esse processo não foi assim. Ah. Eu tinha essa música, fiz essa música, a melodia. Uh -huh. E eu acabei mostrando na época pro. O Thiago já era meu amigo, mas eu, o Maicon. Sabe o Maicon? Ananias? É, é um produtor, produziu esse disco do, do, do Thiago Zesk. Uh -huh. né? E aí ele ouviu essa música por acaso e falou: É, o Thiago tá precisando dessa música. Uh -huh. Isso aí ele não tem no disco dele. Aí ligou pro Thiago, aí a gente gostou e a gente foi, juntou, encontrou umas duas, três vezes, assim. E essa música é uma parceria de vocês, então? É uma parceria. Eu tinha essa melodia e tinha uma ideia que era uma ideia muito simples, que era pegar... Eu, queria, eu botei no Google, queria provérbios interessantes. Uhum. Comecei a listar no Google vários provérbios 
e comecei a encaixar como se fosse um quebra-cabeça pra fazer uma música. E a gente começou a jogar isso e ficou... Barato, foi foi uma, uma letra que deu um trabalho, assim, foi muito detalhista. A gente ficou muito tempo mexendo palavras, mas até que pá, acertou. E é bom porque é uma música que deu certo pra ele antes do disco que realmente estourou pra caramba, que lançou, projetou ele nacionalmente, ele fez esse disco e essa música continua no repertório dele até hoje. Bacana, ele né? toca sempre, é uma música que, ele, que, que é importante assim pra ele. Então vamos ouvir, vamos ouvir aqui um dia após o outro do Thiago York e Daniel Lopes, inclusive o Daniel participa dessa música, né? Faz Participo um... da gravação, toco Fazer. guitarra e faço back and vocal. Então vamos nessa. Solta o som DJ. Pra começar Cada coisa em seu lugar e nada com um dia após o outro Pra que apressar Se não sabe onde chegar Correr em vão se o caminho é longo Quem se soltar Da vida vai gostar E a vida vai gostar de volta em dobro E se tropeçar do chão não vai passar Quem sete vezes cai Levanta o Ondas sonoras fora da caixa. Life can make you bitter, but you'll wake up stronger. 
through this together Oh, keep shining on the inside Tell me what's on your mind You know this feeling When the world stops turning Focus on the bright side Você está ouvindo A Hora do Chá. Para você que está sintonizado na 94FM, eu sou Rodrigo Chá, estaremos juntos até às 8 da noite na Hora do Chá. Nesse segundo set, então, ouvimos a música do Tiago York e do Daniel Lopes, Um Dia Após o Outro, e acabamos de ouvir a música Bright Side, do Mozambo, em Basic Tape, participação da Julia Church. Muito bom esse som também. Então a gente vai para um breve intervalo, gente. Já já voltamos com mais bate-papo, jam session e muito som. A Hora do Chá, na 94FM. A Hora do Chá, na 94FM. Vida tão embolada Eu não fecho os olhos pra nada Quero ver a gente bacana Misturando Rihanna e Ernesto Nazaré Mas todo mundo é DJ E eu penso assim Que mal que tem O Curipicom, Mississippi Festival de blues em Sergipe Shakespeare sambando um shot Beethoven no cangote de um texano xerife Ah, porque essa vida é muito curta Pra ficar de butuca no que os outros escutam Chega desse Deus nos acuda Deixa o povo dançar Pra te tirar abrindo essa cuca Porque daqui a pouco ninguém mais se escuta Eu sei que eu quero escutar Tô é DJ E tipo assim Que mal que tem Nessa vida tão embolada Eu não fecho os olhos pra nada Quero ver a gente bacana Misturando Rihanna e Ernesto Nazaré Mas todo mundo é DJ E eu penso assim Que mal que tem Mississippi, Festival de Blues em Sergipe Shakespeare sambando um shot Beethoven no cangote de um texano xerife Ah, 
porque essa vida é muito curta Pra ficar de butuca no que os outros escutam Chega desse Deus nos acuda, deixa o povo dançar Trate de ir abrindo essa cuca Porque daqui a pouco ninguém mais se escuta Eu sei que eu quero escutar Eu sei que eu quero escutar Eu sei que eu quero escutar Você está ouvindo A Hora do Chá. Que maravilha, gente. Tivemos agora uma premiere na Hora do Chá. Uma música nova aqui do Daniel Lopes que se chama Todo Mundo é DJ. Adorei esse som. Fala pra gente, Daniel. Premiere, né? Vai, vai tá nascendo Totalmente. um álbum aí, um EP. Como é, é que é isso? isso? Tá nascendo um EPzinho. Que o nome dele é Todo Mundo é DJ. Que eu vou lançar em abril. No dia 8 de abril, lá na Laura Alvim. Às 5 da tarde. Já faço a propaganda. São 7, delícia. Exatamente. E é um disco que... que te falei, né? Eu já fiz um samba pra mandar pra uma artista, gravei com bateria e guitarra, depois botei um baixo, gostei tanto dessa onda, que eu falei pô, essa onda aí, beco das garrafas, com guitarrinha, esses sambas, e comecei a compor alguns sambas desses. A maioria das letras tem, são irônicas, são leves, assim, não Bará. tem nenhuma coisa. E é um disco leve de, 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 de samba de guitarra, eu falei, pô, isso aqui dá uma, dá uma onda, e acabei gravando seis músicas. E vou lançar agora. Que barato, hein? Gravou lá com o João Viana, né? Com o João Viana, no estúdio dele. Nosso grande parceiro. Nosso parceiro pra caramba, né? Baterista, produtor, compositor. É. E ele produziu comigo esse disco, esse EP. Né? Que barato, disco, hein, cara? Né? Ô, Daniel, vem cá. Mudando o rumo da prosa agora. Você, pô, tem esse lado um instrumentista, né? Uma coisa forte da guitarra. E tocou com vários artistas também na sua carreira, né? Além, né? Além de ser compositor, publicitário, enfim, tudo é, isso... Fazer café, limpar o banheiro, fazer café. Fazer café. <risos> Pai, né? Um pai. <risos> você, tem essa, você tem... Pô, cara, isso, essa, essa história também na sua carreira, né? De pô, tocar com Mosca, com Leone, né? Artistas é. muito bacanas, assim. Eu queria que você falasse, assim, para os nossos ouvintes, assim, é... Um aprendizado, assim, qual foi o teu aprendizado de tocar com esses dois grandes artistas, assim, que se, né, quando a gente acompanha os artistas, a gente tá bem próximo, também viram amigos, é, exatamente, né? É. Então, assim, pra tua carreira, aprendizados de vida, conta pra gente alguma curiosidade. Cara, o, quando eu comecei a tocar com o Leone, eu era bem novo, e eu não, não tinha essa pretensão de ser um guitarrista, é, mas eu tocava, comecei a, a estudar e tal, não sei o que, e, e o Leone, eu toquei seis anos com ele. A gente se conheceu quando eu tava fazendo trilha para publicidade. Então ele me chamou para fazer um disco que tinha uma banda e no final ele acabou fazendo um, um, um DVD com os sucessos dele com um formato violão e eu tocava guitarra. Então a gente passou anos viajando, ele tocando violão e eu tocando guitarra e fazendo backing vocal. Uhum. E esse disco na época fez sucesso, a gente viajava para caramba, era um show barato de levar para rua assim, porque eram dois, duas pessoas, então a gente viajou muito. Então eu aprendi tanto ali que o Leone pô, já tinha foi do Kid de Abelha, depois teve uma carreira só, teve o Heróis da Resistência. Eu entendi muito o que é ser um artista, um compositor, um cantautor nessa época, assim. Ao mesmo tempo eu já fazia trilha então, uhum. e tal. Eu costumo dizer isso, que a minha, a minha carreira foi zero pensada. As coisas foram acontecendo e eu fui fazendo. É, né? mas é assim também, não é, dá é, pra é, pensar mais muito. Ou menos assim, mas eu, é, eu, eu admiro muito gente que... Mas ao mesmo tempo você seguia a tua, tua intuição, né? Com você certeza. Você seguia intuição bem, assim, né? E onde você se sente bem de estar, né? Porque eu acho que é uma coisa importante também. Você trabalhar onde você vai se sentindo bem, né? Exatamente. exatamente. E depois, com, hoje em dia, com o tempo passando, assim, é uma coisa que eu... Qualquer trabalho que eu entre, assim, eu acho que tem que ser, você tem que se sentir bem de estar ali, produtivo e tal, não sei o que. Um negócio que só pela grana, mas é, sabe, você sofre e tal, não sei o que. Realmente eu acho que não vale a pena. É, não, não, vai, ser, não vai frutificar também. Não vai. Então, acho, é, isso foi rolando, eu acabei. Hoje em dia eu faço essas coisas variadas. Né? Agora eu entrei no cinema. É, eu também, há um pouco tempo atrás, tinha feito pouquíssima coisa de cinema e pintaram dois filmes grandes agora. É, inteiros, Bacana, um, um é praticamente um musical, aí já vou pegar um terceiro eu falei, cara, eu preciso aproveitar essa leva, lógico, assim. lógico você tem pra dar, você tem muita mão pra dar <risos> <risos> vamos, vamos ver um som então Bora. aqui então vou botar pra vocês um som que me emociona muito, do Salif Keita com a Cesara Évora, que se chama Yamore, solta o som do DJ
amore me ni befie en el e arabilila too much Na brandura e calmaria Nós amor está bem descansado Disse luta e resistência Para sobreviver nesta tormenta Na brandura e calmaria Nós amor está bem descansado Disse luta e resistência Para sobreviver nesta tormenta Até que amor é peripetia É nele a Je t'aime, mi amor, et me divertie, et elle est à la villa, tu vas. Boy, tu n'as fait la paix. Na noite seis gritaiada Temporal talvez está mais nada Já tem mi amor em me divertir Em ele é a rabila Tu mais Boinha a desafio É demais Já tem mi amor em me divertir Em ele é a rabila Tu mais Boi é tudo minha fé Na paz Amor es de mi vestir, en el de la vida, 
Hora do Chá, na 94FM. E para você que está sintonizado na 94 FM, eu sou o Rodrigo Chá. Estou aqui com meu parceiro Daniel Lopes na hora do chá. A gente acabou de ouvir Day by Day do Femi Cuti. E antes ouvimos Salificate Cesare Évora com Iamore. Fizemos um set em homenagem à África, a nossos ancestrais. Enfim, eu adoro escutar esses sons assim, com dialetos africanos. Me dá uma. A gente ficou horas viajando aqui. A gente ficou viajando, né? A gente... Hoje a gente ficou escutando o som na rádio assim, muito prazeroso. Então, Daniel, vamos lá. Antes de eu me despedir de você, porque o nosso programa está chegando ao fim, eu queria bater mais um papo contigo sobre a tua, tua startup, Audio Sopa. Ah, sim. Você, assim, você, como todos os artistas contemporâneos que vieram até hoje aqui no programa, assim, todo mundo tem um lado empreendedor muito forte. Eu acho Lógico. que é uma coisa muito forte da nossa geração, né? Que né, você, você é artista, você é empreendedor, empreendedor é. Você, a gente fazemos né, várias, temos várias frentes, né? O, o mundo é diferente hoje, assim. Então, como é que funciona essa tua, esse teu equilíbrio na tua vida, assim, de ser um empreendedor? De, da, da, do, do, enfim, de, dos seus sonhos, esse equilíbrio com, né, com, com, a, isso. com isso, com isso, como, como é, você... É, é aquilo que eu falei, na verdade, comigo sempre foi assim, né, eu sempre, não, não teve, por exemplo, um período na música que eu larguei tudo e fui fazer só música, eu sempre fiz, a, a, sempre quando tive, tive uma empresa, né, eu nunca fui empregado, eu sempre tive, fui empresário, tive duas produtoras, nunca tive carteira de trabalho assinada, eu sempre empreendi mesmo, Desde novo, e né? E áudio então, sopa, mim, como é que, como áudio é que so... funciona a áudio sopa? Porque eu vi que tem uma coisa de inteligência artificial. É, áudio sopa é isso. Porque a gente, aqui no Brasil, tem poucos sites que você compra música. Você tem, né? Eu tenho tem o ritmo. ritmo é. Que é, e, Matéria-prima e... musical, né? Library, Exatamente, library que é, que é library, né? É. E, o, e hoje em dia, pra, nesse mercado, todo mundo compra a trilha do Audio Jungle, do não sei o que, ou seja, esses grandes lá de fora. Eu falei, pô, o Brasil não tem nenhum. Pensei em fazer. Mas nesse meio tempo, 
eu quis fazer também uma, um jeito do usuário poder customizar as trilhas. Eu tive essa ideia lá atrás e tal. Ou seja, o cara consegue, o cara que não entende nada de música, consegue montar uma trilha sonora original, combinando produtores, uhum. e, o, e o site corta a trilha. Por exemplo, eu preciso de uma trilha de 1 minuto e 20, ele edita pra você. Eu quero acelerar e desacelerar, ele faz isso também. Então foram três anos fazendo isso, com, com os pobres coitados dos meus sócios de TI, que tiveram que inventar uhum. tecnologia. Mas assim, é um negócio que a gente aposta muito. Pô, que barato que tá, tá, e tá E como é que tá o resultado disso? Não, ele não foi, ele tá entrando no, no Alpha agora. Ah, tá entrando no é, Então mais uma premiere aqui, é gente. É mais uma premiere. Se chama audiosopa.com.br. Que Pode maravilhoso entrar, isso, hein? E você compra a trilha, é como lá fora. Você entra, paga no PayPal, no, no cartão de crédito, trilhas baratas e você compra uma licença para você usar onde você quiser. A, a, a grande coisa é isso. Para quem, como eu trabalhei com isso a vida inteira, eu sempre percebi que quem faz vídeo precisa, ele perde muito tempo o Na cara acredita sonora. procurando a sua trilha porque as trilhas são estáticas, você entra lá Totalmente. nunca é exatamente o que ele precisa no andamento que ele precisa, e vi, quem edita vídeo precisa muito de andamento e, e geralmente estar. esse o, o vídeo, o videomaker, esses editores eles têm muito feeling com a música também sim eles é. são, é que nem hoje em dia o Instagram a gente tira foto, todo mundo tem um feeling pra foto pra usar os filtros, eles não editam sem trilha exatamente, pra, pra, pra conseguir ritmar o um negócio, eles não saem editando sem trilha né? exatamente, então o que, que esse site faz também, você sobe teu vídeo lá, põe um link e o, o o vídeo fica rodando e você fica escolhendo a, a, a trilha já ouvindo, já Fantástico. vendo o vídeo. Ele, aí ele lê o tamanho do vídeo, corta e quando você compra já tá pronta para botar no vídeo. Entendeu? Fantástico, parabéns. É isso, agora vamos ver se se engrena. Pô, que barato. Pô, Daniel, prazer imenso <risos> Pô, ter você que aqui. Que ter me chamado. Pô, que barato, que barato. Lembrando ao nosso ouvinte que dia 8 de abril tem o teu lançamento, né, Laura Ovin? Lançamento do, do EP, Todo Mundo é DJ. Fantástico nome. Sambinha de guitarra na varanda da Laura Ovin, né? 5 da tarde para dar uma sambadinha... Pô, que barato, cara. É Parabéns. Isso. Parabéns, obrigado por tudo que você falou valeu. hoje aqui também. Valeu aí, gente. Obrigado aí pela... É, já. ele tá falando valeu, gente. Então vamos falar, porque aqui tem muita gente aqui nesse tem uma estúdio. Galera. Aqui. Tem uma galera. Ó. Tem a Carol, tem o Ney, tem o Gabriel, que é o nosso técnico, nosso DJ, né? Invisível, mas ele é um grande produtor é. aqui, DJ aqui. Que... Todo mundo é DJ. É, todo mundo é DJ, exatamente. <risos> Só tem DJ aqui, ó. Então valeu, gente. Vou me preparar agora pra Jam Session, pra gente fechar esse nosso programa lá em cima. Como sempre... E muito obrigado, Daniel, mais uma vez. Valeu, da... valeu, gente. Boa noite. Daqui a pouco mundo. a gente volta aqui. Jam Session, na hora do chá.
Valeu, minha gente. Essa foi a Jam Session. Hoje eu chutei os bichos, vou falar pra vocês. Desceu algum santo aqui bom, hein? Gostei, hein? Muito amor no coração. Até sábado que vem. Estaremos às sete da noite juntos novamente, na Hora do Chá. Obrigado, paz e amor. A Hora do Chá. Ondas sonoras fora da caixa.